7 вечера в Нью-Йорке. Это время узнать последние новости. С рассказом о важнейших событиях этой среды я, Ксения Муштук. Скандал вокруг приговора израильской гражданки Наами из Сахар. Приговора, который вынес Химкинский суд по обвинению в контрабанде наркотиков, теперь приобрел, кроме политических, еще и экономические оттенки. Объем заказов транзитных билетов на рейсы через Москву за несколько дней упал на 40%. На 14% сократились покупки билетов на прямые рейсы в Россию. Столицу. Кроме того, израильтяне готовятся к массовой демонстрации у здания российского посольства в Тель-Авиве. Она пройдет в субботу вечером. Все подробности у нашего корреспондента в Израиле Бориса Штерна. Это один из самых важных и главных вопросов. Действительно, сейчас все в руках министра юстиции Амира Аханы. Он должен вынести свое решение о том, экстрадировать ли Буркова в Соединенные Штаты или отдать его в Москву. И даже он может это сделать, несмотря на то, что существует постановление Верховного Суда о том, что... Простите, постановление Верховного суда о том, что Бурков должен быть отправлен в Соединенные Штаты. Тем не менее, говорят о том, что ведутся некие контакты между Иерусалимом и Вашингтоном. И, возможно, даже если формально Ахана подпишет приказ о экстрадиции Буркова в США в последний момент по согласованию с американской страной, ведь Наама также является гражданкой Соединенных Штатов, Буркова действительно передадут в Россию, поскольку есть также и официальный запрос российской прокуратуры о выдаче Буркова, причем в этом запросе ему там инкриминируются не далеко не киберпреступления, а речь идет чуть ли не о покушении на убийство. Но все должно решиться буквально в ближайшие часы, возможно, все затянется до ближайшего воскресенья, но страсти действительно кипят. Но на самом деле получается, что это именно так, поскольку вообще Буркову инкриминируются некие непонятные преступления. Ну, более того, это вся информация на уровне источников ну, да. в Министерстве юстиции. И поэтому, да, скорее всего, по крайней мере, российская страна говорила, что она требует выдачи Буркова. Пока вот по последним данным, я буквально полчаса назад смотрел, какое количество в Фейсбуке подтвердило участие в этой демонстрации. Тысячу человек уже сейчас сказали, что они, да, точно придут. Две с половиной тысячи заявили о том, что, возможно, они придут. Ну, скажем так, для Израиля это достаточно большие цифры в социальной активности точки зрения. Поэтому я подозреваю, что человек 500-600 точно там будет. Площадка там перед посольством не очень большая. Я уверен, что картинка будет «Будь здоров» и внимание израильской прессы это тоже привлечет. Более того, параллельно такая же акция в субботу пройдет в Нью-Йорке напротив консульства России. И там тоже придут активисты, которые поддерживают НАМО. Это очень разные люди. Причем, правда, вот в последние несколько дней отмечалось, что подготовка всех этих пиар-акций, поддержки НАМО, она проводится очень-очень профессионально, судя по всему, были собраны достаточно большие деньги для того, чтобы нанять неких профессионалов, как минимум работающих в Фейсбуке. То есть, в общем-то, это очень большой резонанс. Ну и самое главное, это цифры, которые были сегодня утром опубликованы в газете «Исраиль Айом» о снижении продаж билетов. Чтобы вернуть на Аму домой, ее мать прилетела в Москву. Нам удалось записать с ней эксклюзивное интервью. Давайте его посмотрим. Мы с нетерпением ждем ответа президента Путина, какой-то реакции от Кремля, чтобы в конце концов увидеть, как моя дочь вернется домой. Я просто умоляю, как мать девушки, которая попала в тюрьму, в стране, с культурой которой она совершенно не знакома, с законами, о которых она ничего не знает, на языке, который она не говорит. Каждый день она вынуждена справляться с огромными преградами. Но сейчас я внушила ей надежду, что моя страна и президент Путин вернут мою девочку домой. Домой. Она понимает, все это слишком для девочки, которая путешествовала по Индии и все, чего хотела, заниматься йогой, учиться йоге. Она просто путешествовала и просто купила билет домой подешевле. Она всегда так делала. Уже дважды она летала транзитом через Москву. Она не понимает, как она связана с этим хакером и как оказалась между тремя странами. Я не понимаю, как такое могло произойти. Почему мне никто не сказал? Все эти переговоры 
разговоры велись в тайне все эти месяцы, что я здесь. Ни американцы, ни израильтяне мне ничего не говорили. Никому. Все те люди, что боролись за нее в суде, все запреты, без свиданий, без передач, телефонных разговоров, все эти унижения, я вынуждена была умолять прокурора дать мне возможность пообщаться с дочерью. И могла делать это только на русском языке. Никто, кроме меня, не может навестить ее. Члены ее семьи приезжали и им отказали в свидании. Теперь мы понимаем, что все это из-за этого хакера. Мы продолжаем выпуск. Попытки уговорить турецкого президента остановить операцию в Сирии теперь предпринимают почти все. И постоянные представители стран ЕС в ООН, и Лига арабских государств. Вот и делегация из США прибывает с этой целью завтра в Анкару. Дональд Трамп уже ввел санкции против Турции, но Реджеп Тайпердаган не преклонен. Анкара не будет вести переговоры с курдами на севере Сирии, тем более, что турецкая операция там, по его словам, помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта. Конфликта. Это была цитата. Все подробности у моего коллеги Андрея Ежова. Они напали на нас. Вчера 60 таких машин пытались прорваться. Мы захватили часть из них, а турецкие бандиты бежали. Некоторые даже оставили свои вещи. Вооруженные курды из приграничных отрядов самообороны демонстрируют очередные результаты вторжения турецкой армии на северо-восток Сирии. Восьмой день спецоперации, которую Анкара называет источником мира, спокойствия и мир в регион не принес. На границе продолжаются обстрелы позиций курдских формирований. И останавливаться Турция не намерена. Турецкая республика за всю ее историю ни разу не садилась за стол переговоров с террористической организацией. И теперь никто не должен ожидать от нас ничего подобного. Мы не ищем посредника или чего-то еще. Нам это попросту не нужно. Несмотря на слова Эрдогана, Россия сегодня вновь напомнила о своей роли в конфликте. И роль это как раз во многом посредническая. Россия будет и далее, действуя строго в русле международного права и резолюции Совета Безопасности ООН, поощрять достижение и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе. Ситуацию на севере Сирии турецкий лидер, кстати, планирует обсудить с Владимиром Путиным во время визита в Россию. Однако поездка в Москву, судя по всему, состоится лишь после переговоров с американцами. В Анкару уже вылетели вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео. Они попытаются убедить Эрдогана в необходимости остановить на Посмотрим, что из этого выйдет. Мы просим о прекращении огня. И мы уже ввели самые жесткие санкции, которые можно себе представить. И если они не подействуют, у нас в запасе много других мер, включая высокие пошлины на сталь. Штаты, кстати, уже включили в санкционные списки сразу несколько высокопоставленных чиновников турецкого правительства и реакция Анкары на этот шаг ожидаема. В моменты, когда речь идет о защите наших экзистенциальных национальных интересов, никакие санкции или угрозы неприемлемы и не повлияют на нашу решимость. Конечно, в рамках взаимности мы дадим соответствующий ответ на эти санкции и предпримем необходимые шаги. Все происходящее грозит региону гуманитарной катастрофы в в списках погибших уже больше 70 мирных жителей, а свыше 300 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и бежать в соседний Ирак. Здесь вновь открывают лагеря для беженцев. Если раньше здесь размещали бежавших от войны с запрещенной группировкой «Исламское государство», то теперь эти палатки станут домами для сотен сирийских курдов. Андрей Жов и Антон Сухоруков, телекомпания «Артве». В Каталонии полиция применила силу против студентов из автономного университета Барселоны, которые собирались заблокировать одну из барселонских трасс. Сотрудники правоохранительных органов помешали студентам соорудить баррикады на дороге. В митинге сообщается, что участвовали около 200 человек. Протестующие бросались в полицейских различными предметами. Я напомню, в среду в Каталонии начались шествия из разных городов региона по направлению к Барселоне. Как ожидается, участники марши достигнут столицы автономии в пятницу. Именно на этот день запланирована всеобщая забастовка. Сторонники независимости хотят, цитата, заблокировать Каталонию, перекрыв дороги. Акция протеста началась еще в понедельник, после того, как суд вынес приговоры лидерам несостоявшейся независимой Каталонской республики. На скамье подсудимых были 12 человек, в том числе вице-президент правительства, спикер парламента и несколько министров. Девять экс-чиновников получили реальные сроки. На всех суммарно получается почти 100 лет тюрьмы. В ходе протеста пострадали более 70 человек. 
Владимир Зеленский сегодня впервые посетил Ригу в качестве президента Украины. На встрече с главой Латвии Игилсом и Левицем обсуждалась внутренняя и внешняя политическая ситуация в Украине в целом и на востоке страны в частности. На пресс-конференции по итогам встречи Зеленский пообещал начать разведение сил в Донбассе после семи дней тишины и уточнил, что уже были зафиксированы два дня тишины на участках намеченного разведения сил. О других заявлениях и вообще о ходе сегодняшнего визита наша коллега Виктория Терентьева. Зеленского в Латвии ждали. Все-таки это непростой визит президента иностранного государства. За Украиной здесь, в Балтии, пристально следят. Она рядом, она понятна, но главное, после того, как Россия аннексировала Крым, после того, как началась война в Донбассе, балтийские политики начали опасаться военной агрессии со стороны Москвы. Так что Зеленский воспринимается здесь как союзник в противостоянии с Кремлем. И известно, что Балтия активно помогает Украине деньгами, медикаментами, лечит здесь раненых солдат из Украины. Ну и опять же, Зеленский, новый президент Украины и политики Латвии хотят понять, как он видит дальнейшее развития страны. Сегодня Владимир Зеленский встретился с президентом Латвии Эгилсом Левицем и говорили они про восток Украины. И сегодня Владимир Зеленский обозначил условия, при котором возможно развести войска на Донбассе. Напомню, что вчера в Минске пыталась договориться трехсторонняя группа по Донбассу, но в итоге ни к чему не пришли. Никто не смог согласовать график разведения войск в районе поселков Петровское и Золотое. Но на пресс-конференции в Риге Зеленский все-таки обозначил условия, при котором разведение войск на Донбассе реально. Это семь дней без обстрелов на востоке Украины. Семидневная тишина – не новость для Украины и всех участников трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать. Важно получить знак от экспертов ОБСЕ, что да, семь дней не было обстрелов. Сейчас я знаю, что два дня у нас уже тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина. И тогда будем говорить об отведении. Что касается соблюдения тишины в эти два дня, да, вчера произошла трагедия, в которой погибли два человека. Но я говорю о таких особенных районах, как Золотое, где вот уже два дня не было военных действий. Высказался Зеленский сегодня в Риге и о формуле Штайнмайера. По словам украинского президента, говорить о внедрении формулы в закон об особом статусе Донбасса можно будет только после встречи в нормандском формуле. Формате. А первый шаг уже сделан. Обмен заключенными состоялся. Вернулись домой, конечно, не все, но прогресс есть. В частности, в Киеве приземлились украинские моряки, которые, кстати, на реабилитацию приедут именно в Латвию. С чего с 2014 года лечение в Латвии прошли 56 украинских военных. О чем еще говорили сегодня в Риге? Говорили о грязных деньгах и о финансовом скандале. Речь идет о 29 миллионах долларов, которые связаны с украинскими чиновниками и отмывались через один латвийский банк. Ранее 29 миллионов долларов были арестованы по запросу Генпрокуратуры Украины. Теперь украинцы хотят свои деньги вернуть. Собирается ли Латвия это делать? Президент Левиц ответил уклончиво, мол, пока процесс не закончен, и Латвия сделает все, чтобы этот вопрос решить. В общем, есть некоторые проблемы. Но, пожалуй, главный итог однодневного визита Зеленского в Ригу – это то, что Украина заручилась поддержкой Латвии по вопросам внешней политики. И последнее на сегодня. Ким Чен Ын поднялся на белом коне на вершину священной горы Пектусан. По словам Ким Чен Ына, который приводит Государственное информационное агентство КНДР, ситуация в стране сложная из-за непрекращающихся санкций и давления со стороны враждебных сил. И перед страной стоит много трудностей и испытаний. Я добавлю, что та самая гора Пектусан считается одним из самых священных мест полуострова. Обычно северокорейский лидер посещает ее в преддверии больших политических событий. Предыдущий визит северокорейского лидера на гору Пектусан состоялся в декабре 2017 года. После чего Пхеньян попытался наладить отношения с Сеулом. Это были все новости к этому часу. Последние обновления и развитие событий на сайте RTVI, а также на страницах RTVI в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.